ওসমানীয় সাম্রাজ্য ঐতিহাসিকভাবে তুর্কি সাম্রাজ্য বা অটোমান সাম্রাজ্য নামে পরিচিত এই সাম্রাজ্যের স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা ওসমান গাজীর পিতা আর্তগুল গাজী বারোশো নিরানব্বই সালে তুর্কি বংশোদ্ভূত প্রথম ওসমানের পিতা আর্তগুল গাজী উত্তর পশ্চিম আনাতোলিয়ার দায়িত্ব পান সেলযুগ সাম্রাজ্য করতে প্রথম দিকে রোমের সেলযুগ সাম্রাজ্যের প্রতি অনুগত থাকলেও রোমের সেলযুগ সাম্রাজ্যের ক্রান্তিলগ্নে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ধীরে ধীরে একটি বৃহৎ সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন তিনি সেলযুগ রাজবংশের জামাতাও ছিলেন এবং প্রথম ওসমানের মাতা হালিমের সুলতান ছিলেন সেলযুগ সাম্রাজ্যের শাহজাদি প্রথম মুরাদ কর্তৃক বলকান জয়ের মাধ্যমে ওসমানীয় সাম্রাজ্য বহু মহাদেশীয় সাম্রাজ্য হয়ে ওঠে এবং খিলাফতের দাবিদার হয় চোদ্দোশো তেপ্পান্ন সালে সুলতান দ্বিতীয় মোহাম্মদের কনস্টান্টিনেপল জয় করার মাধ্যমে ওসমানীয়রা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য উচ্ছেদ করে পনেরোশো ছাব্বিশ সালে হাঙ্গেরি জয়ের পর ইউরোপের বলকান অঞ্চল সমূহ নিয়ে বড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে ষোলোশো ও সতেরোশো শতাব্দীতে বিশেষত সুলতান মোহাম্মদ সোলাইমানের সময় ওসমানীয় সাম্রাজ্য দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপ উত্তরে রাশিয়া কৃষ্ণসাগর পশ্চিম এশিয়া ককেসাস উত্তর আফ্রিকা ও হর্ন অফ আফ্রিকা জুড়ে মধ্যপ্রাচ্য ও আরব অঞ্চল সহ বিস্তৃত একটি শক্তিশালী বহুজাতিক বহুভাষিক সাম্রাজ্য ছিল সতেরোশো শতাব্দীর শুরুতে সাম্রাজ্যে ছত্রিশটি প্রদেশ ও বেশ কয়েকটি অনুগত রাজ্য ছিল এসবের কিছু পরে সাম্রাজ্যের সাথে একীভূত করে নেওয়া হয় এবং বাকিগুলোকে কিছু মাত্রায় স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয় ওসমানীয় সাম্রাজ্য সুদীর্ঘ ছয় শত বছরেরও বেশি ধরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যোগাযোগের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করেছে তবে দীর্ঘদিন ব্যাপী ইউরোপীয়দের তুলনায় সামরিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে ধারাবাহিক অবনতির ফলে সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায় এরপর আনাতোলিয়ায় নতুন প্রজাতন্ত্র হিসেবে আধুনিক তুরস্কের উদ্ভব হয় বলকান ও মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যের সাবেক অংশগুলো প্রায় উনপঞ্চাশটি নতুন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে প্রথম ওসমানের বাবা এর তো গ্রোক গাজি বাইজেন্টানদের বিরুদ্ধে সেলযুগদের সাহায্য করার জন্য চারশো ঘোর সাওয়ার নিয়ে মার্ভ থেকে আনাতোলিয়া আসেন তুর্কি বংশোদ্ভূত সেলযুগ রোম সালতানাতের পতনের পর আনাতোলিয়া বেশ কিছু স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে যাদেরকে গাজি আমিরাত বলা হতো এর মধ্যে একটি আমিরাত প্রথম ওসমানের অধীন ছিল এবং তার নাম থেকে ওসমানীয় নামটি এসেছে তিনি বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের প্রান্ত পর্যন্ত সীমানা বিস্তৃত করেন প্রথম ওসমানের মৃত্যুর পর ওসমানীয় শাসন ভূমধ্যসাগরের পূর্ব প্রান্ত এবং বলকান পর্যন্ত বিস্তৃত হয় ওসমানের ছেলে প্রথম ওরহান তেরোশো চব্বিশ সালে বোর্সা জয় করেন এবং একে ওসমানীয়দের নতুন রাজধানী করা হয় বোর্সার পতনের ফলে বাইজেন্টাইনরা উত্তর পশ্চিম আনাতোলিয়ায় নিয়ন্ত্রণ হারায় তেরোশো সাতাশি সালে বেনিসিয়ানদের কাছ থেকে সেলেনিকা জয় করে নেওয়া হয় তেরোশো উননব্বই সালে কসভ করার পর অত্র অঞ্চলে সার্বিয়ান শক্তির সমাপ্তি ঘটে ফলে ইউরোপের দিকে ওসমানীয়দের অগ্রযাত্রা সহজ হয় তেরোশো ছিয়ানব্বই সালে নিকোপোলিসের যুদ্ধকে মধ্যযুগের শেষ ব্যাপক ভিত্তিক ক্রোশেট হিসেবে দেখা হয় এই যুদ্ধে ওসমানীয়রা জয়ী হয়েছিল বলকানে তুর্কিদের অগ্রযাত্রার সাথে কনস্টান্টিনোপল জয় করা কৌশলগত কারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে কনস্টান্টিনোপলের চতুর্থ পার্শ্বে সকল এলাকা এ সময় ওসমানীয়রা নিয়ন্ত্রণ করত তুর্কি মঙ্গোলিয়ান সুলতান তৈমুর আনাতোলিয়া আক্রমণ করলে বাইচেন্টাইনরা সাময়িকভাবে ওসমানীয়দের হাত থেকে রেহাই পায় চোদ্দোশো দুই সালে আঙ্কারার যুদ্ধে পৃথিবীর শাসক তৈমুর লং ওসমানীয়দের পরাজিত করেন এবং সুলতান প্রথম বাইজিদকে বন্দী করা হয় ফলে সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় বাইজিদের সন্তানরা উত্তরাধিকার দাবি করলে ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট গৃহযুদ্ধ চোদ্দোশো দুই থেকে চোদ্দোশো তেরো পর্যন্ত স্থায়ী হয় শেষ পর্যন্ত প্রথম মোহাম্মদ সুলতান হন এবং ওসমানীয়দের ক্ষমতা পুনর্প্রতিষ্ঠা করেন চোদ্দোশো দুই সালে বলকানে কিছু এলাকা যেমন সেলোনিকা মেসোরোনিয়া ও কসভ ওসমানীয়দের হাত ছাড়া হয় তবে সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ চোদ্দোশো ত্রিশ এর দশক থেকে চোদ্দোশো পঞ্চাশ এর দশকের মধ্যে তা পুনরুদ্ধার করেন চোদ্দোশো চুয়াল্লিশ সালের দশ নভেম্বর তিনি পোল্যান্ডের তৃতীয় লাডিস্কো ও জন হায়ান্ডির অধীন হাঙ্গেরিয়ান পোলিশ ও ওয়ালিচিয়ান বাহিনীকে ভার্নার যুদ্ধে পরাজিত করেন 
এটি ভার্নার ক্রুসেডের শেষ যুদ্ধ তবে আলবেনিয়রা স্ক্যান্ডারবার্গের অধীনে প্রতিরোধ অব্যাহত রাখে চার বছর পর তুর্কিদের উপর আক্রমণ করার জন্য জন হানাডি হাঙ্গেরিয়ান ও ওয়ালাচিয়ানদের আরেকটি বাহিনী প্রস্তুত করেন তবে চোদ্দোশো আটচল্লিশ সালে কসোভোর দ্বিতীয় যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন পনেরোশো আটত্রিশ সালে প্রিভেজার যুদ্ধে বার্ব চারোসা হাইরেন্দিন পাশা পঞ্চম চার্লসের হকি লিগকে পরাজিত করেন দ্বিতীয় মুরাদের ছেলে দ্বিতীয় মোহাম্মদ রাষ্ট্র ও সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন করেন চোদ্দোশো তিপ্পান্ন সালের ২৯ মে দ্বিতীয় মোহাম্মদ কনস্টান্টিনোপল জয় করেন ওসমানীয়দের প্রতি আনুগত্যের বিনিময়ে ইস্টার্ন অর্থোডক্স চার্চকে তার কার্যক্রম চালু রাখার অনুমতি দেয়া হয় পশ্চিম ইউরোপের রাজ্যগুলোর সাথে বাইজেন্টানদের সম্পর্ক খারাপ ছিল বিধায় অধিকাংশ অর্থোডক্স ভেনেসিয়ানদের পরিবর্তে ওসমানীয়দের অধীনে থাকাকে সুবিধাজনক মনে করেন ইতালীয় উপদ্বীপে বাইজেন্টানদের অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা ছিল আলবেনিয়ানদের প্রতিরোধ পনেরোশো ও ষোলোশো শতাব্দীতে ওসমানীয়দের সাম্রাজ্য বিস্তৃতির যুগে প্রবেশ করে নিবেদিত ও দক্ষ সুলতানদের শাসনের ধারাবাহিকতায় সাম্রাজ্য সমৃদ্ধি লাভ করে ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যকার বাণিজ্য রুটের বিস্তৃত অংশ নিয়ন্ত্রণ করার কারণে সাম্রাজ্য অর্থনৈতিক উন্নতি লাভ করে সাদিকুর রহমান সময় সংবাদ